Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Disney-Prinzessin. Dieses Mal Cinderella. Ja, ich habe mir wieder meine äh, kleine 25x25 cm Fläche zurecht äh, vorbereitet, sage ich jetzt einfach mal, zurechtgeschnitten, eingeteilt. Und ähm, werde jetzt gleich mal mit dem ersten Kasten anfangen. Und weil das so ziemlich am meisten da ist, werde ich mal mit dem Tee anfangen. <lacht> ja. Ah, Moment, äh, Diamond Painting da, ah, Stift. So. so, Cinderella. Also ich versuche dieses Mal nicht so viel zu sabbeln äh, wie bei Pocahontas, dass ich dann vielleicht wirklich noch ähm, Jasmin schaffe im selben Video. Weil mehr als äh, eine Stunde und ein bisschen würde ich jetzt die Videos eigentlich nicht halten. Es ähm, hat mich bei den zwei Stunden Kidding Up hat es ewig gedauert, bis das hochgeladen war. Ich glaube drei oder vier Stunden, ähm, bis das soweit durch war. So, also. <lacht> ähm, noch nochmal ganz kurz zu dem ASMR. Ähm, also ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich mache ein ganz normales Kidding Up und äh, Kidding Down, aber ähm, das wird halt, das, also das ASMR wird einfach nur, naja, das ASMR, also das ist ja dann äh, nur die Geräusche, die man beim Painten macht. Ähm, aber ich denke mal, damit fange ich frühestens an, wenn ich so etwa die Hälfte von diesem Bild hier habe. Ich denke mal, dann habe ich einen guten Vorlauf. Und das passt sich dann eigentlich auch ganz gut, wenn ich äh, dieses Bild jetzt äh, mit einem Feld quasi und dann immer zwei und dann am Schluss eins und das geht eben down mache. Aber äh, das werden wir sehen. Ich, wie gesagt, ich versuche es nicht zu viel zu labern in der Zeit, wo ich so painte. Aber äh, wir werden sehen. So, also Cinderella. Also meines Wissens nach gibt es drei offizielle Cinderella-Filme, also von Disney, Walt Disney. Ähm, einmal normale, der ist Teil 1, dann wahre Liebe siegt und es ist glaube ich Teil 3. Und der zweite Teil, Träume werden wahr oder so. Irgendwie so. Und ähm, also ich muss sagen... Cinderella, ja, habe ich als Kind gerne geguckt und viel geguckt, aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was ich daran so toll fand. Vielleicht so die ganze Story, dass ein Mädchen, dem es überhaupt nicht gut geht, also äh, familiär, halt, dass sie nicht so wirklich fair behandelt wird, ähm, schafft, jemanden zu finden, der sie wirklich liebt. Äh, keine Ahnung ob ich da so tief schon gedacht habe als Kind. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob ich das... Also ich, im Kino war ich damit bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Ähm ich weiß, dass wir das auf Video hatten. War auch nicht original. Das war irgendwie so eine... Na, was man früher gemacht hat, so auf dem Fernseher aufgenommen, wenn es dann mal lief. Ähm ich weiß... Ich weiß, dass ich es nicht so gerne geguckt habe. Beziehungsweise, es gab einfach Filme, die ich eher gucken wollen würde. Lustigerweise waren es dann immer so diese alten Filme mit, mit äh, geliebter Haustürern oder einem Dutzend Billiger oder sowas in der Art. Aber egal. Ähm, ich weiß nicht, wann der zweite Teil rauskam. Ähm... Ich fand dieses Ganze ja, äh, natürlich, irgendwie muss diese Geschichte ja weitergehen. Weil es ist ja nicht ein äh, Happy End und es ist alles vorbei. Sondern es geht ja danach immer noch weiter. Und ähm, also das fand ich ganz interessant, ganz witzig, wie sie das gemacht haben. Ähm, ich muss sagen, wirklich aus allen drei Teilen ist mir der, wo sie, also es müsste der zweite Teil sein, äh, ist mir am liebsten. Weil den dritten, da finde ich schon wieder ein bisschen doof. 
weil da die Anastasia ist das, glaube ich, die Rothaarige, ähm, die Rolle von Cinderella quasi übernimmt, alle die Zeit zurückdreht und äh, sich selber dahin stellt, sage ich jetzt mal. Obwohl man ja im zweiten Teil, äh, was ja was wahrscheinlich zeitlich davor, also da danach, keine Ahnung, kommt. Ja, also, <lacht> also die Zeitspanne ist, glaube ich, so, dass Teil 3 vor Teil 2 spielt spielen würde, wenn es denn stattfinden würde. Das ist das, was ich daran an der ganzen Geschichte nicht mag. Ich habe keine Ahnung, ob das alles miteinander verbunden ist oder ob das jetzt einfach nur selbe Film ist in Häkchen mit zwei verschiedenen Ausgängen oder ach, keine Ahnung. Also das ist etwas, was mich wirklich stört an der ganzen Geschichte. Dass ich es nicht zuordnen kann, wer, also würde der Teil also der zweite Teil wäre theoretisch äh, die Erzählung, was passiert danach. Gut, das passt schon mal. Aber im zweiten Teil kommt ja auch die Anastasia, liebt sich in diesen Bäcker. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, kommt sie mit dem auch zusammen. Aber im dritten Teil ist sie ja dann plötzlich nicht mehr mit dem zusammen. Und äh, ist auch wieder bei ihrer Mutter und so und bei ihrer Schwester in dem Haus und meckert drüber, wie schlecht es denen doch geht, weil sie niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert sozusagen. Ähm, also ich verstehe diese ganze äh, äh, Zeitspanne nicht. Und das stört mich an dem Film ein bisschen. Aber ansonsten finde ich den äh, äh, zweiten Teil wirklich am besten einfach von der Story her. Dieses, was Pisspa was passiert danach? Das äh, hat man nicht oft bei Filmen. Egal ob Disney oder anderen. Ähm, ja. Also ich muss sagen, äh, ich habe oh Gott, wann war denn das? Vor Weihnachten glaube ich noch. Habe ich mir mal die, die Zeit genommen, sage ich jetzt mal, und alle alten Disney-Filme, wirklich die, wo ich noch klein war, ähm, mal wieder so durchgeguckt. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe die durchgeguckt, weil es die meisten, erstens kann ich sie auswendig, <lacht> ähm, wirklich auswendig, von vorne bis hinten. Und ähm, ich weiß nicht, es ist so... Nicht mehr dasselbe wie als Kind. Aber das ist ja auch okay, weil äh, als Kind hat man ja nur eine andere Sicht als als Erwachsener oder Erwachsene. Und ähm, wenn man dann sagt, so ja, ich habe den Film früher geliebt und jetzt äh, irgendwie ist er jetzt doch nicht mehr meins, dann finde ich das vollkommen okay. Ich meine, ne, Geschmäcker ändern sich. Ähm, oder bei manchen Filmen mache ich das auch so, dass ich mir bestimmte Stellen rauspicke die ich äh, dann nochmal gucke und dann ist wieder gut. Den Rest des Films muss ich gar nicht gucken. Äh, also bei Cinderella 1 zum Beispiel, da mag ich gar nicht die Szene, wo die Mäuse sich die Arbeit machen und äh, dieses Kleid nähen für sie von diesen Sachen, die sie rum, äh, irgendwie rumliegen finden. Und wo denn die beiden Mädels da, diese Anastasia und keine Ahnung, wie die andere heißt. <lacht> Brinella oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, dann alles wieder kaputt machen. Also das finde ich zum Beispiel äh, mag ich überhaupt nicht. Da spule ich dann einfach dran vorbei. Also gucke ich auch nicht. Anders wieder, wenn zum Beispiel Bruno, der Hund, dabei ist. Die Szenen gucke ich mir eigentlich alle an. Oder die Szenen mit den Mäuschen. Mit, mit, mit Jack Jack und... Karlchen, irgendwie sowas. Karl, Carlo, Karlchen. Irgendwie sowas. Ja. Und ähm, heutzutage ist ja so, dass es schon so viele Neuverfilmungen gibt. Ähm, ich meine, Cinderella gibt es ja jetzt auch so in Real nachverfilmt. Ich glaube auch von Disney. Keine Ahnung. Ähm, 
das sehen meine Nichten als das Original an. Nicht das, was ich als Original kenne. Das ist ein wenig verwirrend. Wenn man dann so, so denkt, so naja, ich bin damit aufgewachsen, die sind damit aufgewachsen. Ist ja eigentlich, ne, ist auch okay. Wenn die jetzt sagen, nee, das ist nicht die richtige Cinderella, Cinderella ist der und der Film. Ja, es ist halt nur komisch, wenn man dann quasi aneinander vorbeiredet, wenn man sagt, so, oh, wollen wir Cinderella gucken oder was weiß ich, oder wir möchten Cinderella gucken. Kann ja sein, dass das irgendwann mal kommt und ich mache den an, den ich kenne und sie sagen, hä, das ist nicht Cinderella. Ähm, es werden wahrscheinlich viele haben, die jetzt äh, Kinder haben im Disney-Alter, falls die überhaupt im Disney-Alter sind. Also heutzutage ist das ja alles äh, YouTube und, und Influencer und sowas. Ähm, diese ganzen na, YouTuber, die halt irgendwelche Videos drehen über irgendwelche Spiele, die sie spielen. Und die Kinder gucken sich sowas an. Das machen meine Neffen ja auch, beziehungsweise der Kleine. Der Große spielt lieber, lieber selber, aber der Kleine, der guckt sich sowas gerne an. Von Roblox und so ein Scheiß. Äh, so, so ein Zeug. Ähm, ja. Ja. Okay. Ähm, sonst noch was über Cinderella? Mhm. Eigentlich würde mir jetzt nichts weiter dazu einfallen. Also wenn das jetzt, was ich so ein bisschen vermisse, hier ist kein Aristocats drauf. Ich meine, das sind keine Prinzessinnen. Die Marie und die Mutter von Marie, wie heißt sie? Die Chess, genau. Aber ähm, äh, die müssten eigentlich auf dem ganz, ganz großen Bild sein, was ich habe. Weiß ich nicht. Müssen wir abwarten, bis ich soweit bin. Die nimmt ja immer mehr ab an meinen Bildern. Also ich habe also hab wirklich die Befürchtung, dass ich wirklich zwölf Wochen für dieses Bild brauche. Was im, im Häkchen nur drei Monate sind. Also ähm, eigentlich nicht so lange, aber ich habe ja noch so viele Bilder liegen und ähm, habe ja gesagt, dass ich das ganz große wirklich erst mache, wenn ich alle anderen weg habe. Und ich bin ja so ungeduldig. <lacht> ja. Ja. Gut. Ähm. Wie gesagt, mehr fällt mir gerade zu Cinderella nicht ein. Vielleicht mache ich das dann ganz zum Schluss des Videos oder mache das äh, dieses Übervoicen, falls mir dann doch noch was einfällt. Aber ich denke mal, das äh, war es jetzt erstmal mit dem. Und den Rest machen wir dann gleich in Zeitraffer. Viel Spaß!
Da haben wir die Cinderella auch schon fertig. Gesamte Arbeitsstunden waren 9 Stunden und 11 Minuten. Äh, was ich für die Größe eigentlich völlig okay finde. Also diese 25 mal 25 cm. Ähm, weil das ja dann doch einige Steine sind. Ich hatte mir das auch schon ausgerechnet, aber ich habe den Zettel verbasselt. Äh, ich muss mir das nochmal ausrechnen. <lacht> Dann folgt jetzt gleich die nächste Prinzessin. Weiter geht's mit Prinzessin Jasmin. Prinzessin Jasmin aus Aladdin. Also ich muss ja sagen, Aladdin ist einer der Filme, die euch auch wirklich heute noch absolut liebe. Und ähm, es gibt Teile, Mag ich nicht ganz so gern wie andere Teile, aber im Prinzip äh, ist mein Lieblingsteil, denke ich, wirklich der erste. Das ist der beste, wo er Genie kennenlernt und, und Jasmin natürlich. Und ja, wo, wo es quasi alles anfängt. Und ähm, der zweite Teil, Jafars Rückkehr ist der, den ich nicht ganz so mag. Man kann ihn gucken. Ähm, ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wie Jago sich dann quasi den Guten anschließt, obwohl er ja eigentlich gar nicht gut ist und so. Und im Prinzip im Laufe der Zeit immer besser wird. Deswegen also, man kann ihn gucken, man muss es aber nicht. Teil 3, König der Diebe heißt er, glaube ich, oder Herr der Diebe, wo jetzt äh, wirklich die, eigentlich die Hochzeit ist von Aladdin und Jasmin, ähm, ist auch ein schöner Teil, den habe ich auch schon sehr oft geguckt, nicht so oft wie den ersten, also den ersten kann ich wahrscheinlich auch zwei oder dreimal hintereinander gucken, äh, den Teil, ja, wenn ich Lust drauf habe. Um, das ist auch schön. So diese ganze Hintergrundgeschichte, wo Aladdin herkommt und um, beziehungsweise ja, was mit seinem Vater passiert ist und so, warum er nicht da ist. Um, das fand, fand ich alles sehr interessant und um, auch eine schöne Story, dass er dann seinen Vater wiedergefunden hat. Dass er nicht da geblieben ist, ist das eine. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber um, dieses ganze, weiß ja nicht, wo ich herkomme, mache ich jetzt hier das Richtige, bin ich der Richtige für Jasmin, bla bla bla. So diese kalten Füße vor der Hochzeit und dann, naja, äh, müsstest deinen Vater fragen, ne, wegen sowas. Wie war der Vater? Ich habe einen Vater, <lacht> also der lebt noch. Ja, deswegen, also ähm, Jasmin selber, also die ist ja Schlau, hübsch, eigensinnig, aber ich glaube, sie ist als Sultans Tochter, darf sie das, glaube ich, auch. Weiß ich aber nicht so genau. Ähm Und sie weiß, glaube ich, ganz genau, was sie will. Ich meine, sie haut mitten in der Nacht aus dem Palast ab, äh, kennt keinen, nicht das wahre Leben draußen, macht sich aber auch keinen Kopf drum. Gut, das könnte man natürlich sagen, ne? ist ein bisschen dumm, aber halt auch mutig, muss ich sagen. Ähm ja, mutig und äh, vielleicht auch ein bisschen dumm war ich vorhin auch. Bin gerade eben von der Arbeit nach Hause gekommen ähm und ich bin heute Morgen losgefahren. Also kurz Zwischenstand. Ich bin gestern Abend äh, gestern Abend sah ich schon, gestern Nachmittag vom Einkaufen nach Hause und habe gesehen, dass mein Tank ziemlich weit runter war. Das war, ähm, wenn man sich den in Achtelteile vorstellt, dann war es das letzte Achtel. Ja. Äh, bin dann heute Morgen raus aus der Haustür und habe, war relativ, also ich war pünktlich draußen. Aber zum Tanken hat die Zeit dann nicht mehr gereicht. Das heißt, ich musste mit diesem Achteltank losfahren zur Arbeit. 
äh, über die Autobahn. Hm, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. 20, 24, so in dem Dreh. Ähm, ja, bin dann an dem Ort angekommen, wo ich arbeiten musste. Und dann hatte ich plötzlich nur noch einen Sechzehntel Tank. Ja, gut, dachte ich mir. Dann tanke ich halt nach der Arbeit direkt vor Ort. E ja, habe ich dann nämlich nicht gemacht. Ich habe meinen Neffen abgeholt. Oder beziehungsweise eher eingesammelt. Auf dem Rewe-Parkplatz. Und habe den nach Hause gefahren. Und äh, ich frage mich nicht, warum ich es vergessen habe oder nicht bemerkt habe, dass diese Tankanzeige ja äh, so weit runter war. Und bin halt ganz, ganz gemütlich nach Hause gefahren, beziehungsweise Richtung nach Hause. Und äh, manchmal werfe ich so einen, oh, da ist Folie, <lacht> ähm, manchmal werfe ich so einen verstohlenen Blick auf meinen Tacho, äh, ob ich dann auch die richtige KMH-Zahl fahre, weil bei uns hier äh, zwischen äh, da, wo mein Neffe wohnt und da, wo ich wohne, ist ein Bereich, da ist 70 auf der Landstraße und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber wenn ich dann in diesem Bereich bin, checke ich halt, äh, bin ich jetzt bei 70 oder nicht, weil ich mit Motorbremse bremse und nicht mit, also sehr wenig mit der normalen Bremse. Und ähm, habe dann halt meine Tankleuchte äh, leuchten sehen und dachte mir, ach ja, da war ja was. Gucke ein Stückchen weiter, äh, nach links ist das, auf meine Tankanzeige. Da war gar kein Achtel mehr, Sechzehntel oder was auch immer. Ich war auf Reserve. Und ich habe dieses Auto seit vier Jahren fast, also dreieinhalb Jahren, äh, so weit runter habe ich den noch nie gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie weit diese Reserve reicht. Ähm, ich habe auch, ich habe ein Serviceheft, aber äh, ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie mit befasst, ob das da eventuell drin stehen würde. Äh, auf jeden Fall habe ich dann... Herzklopfen bekommen in diesem 70er-Bereich. Fürchterliches Herzklopfen, weil ich auch nicht wusste, seit wann das runtergesprungen war. Aber ich dachte mir, naja gut, äh, das sind jetzt noch etwa drei Kilometer. Äh, vor fünf Kilometern hat das noch geleuchtet. Mindestens, äh, wie gesagt, wenn ich irgendwo reinfahre, wo ein Tempolimit ist, dann werfe ich halt verstohlenen Blick. Und... Äh, ja, da habe ich das dann halt auch gesehen, dass dieser eine Sechzehntel Strich noch war. Tja, ähm, also war ich mir sicher, dass vor dem Ort, bevor ich meinen Neffen abgesetzt habe, dass ich da noch einen Strich hatte. Ja, und äh, Gott sei Dank gibt es da eine Tankstelle, einen ganz knappen Kilometer, also das sind glaube ich 900 Meter oder sowas, vor meiner Haustür. 900 Meter? Passt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz in der Nähe gibt es eine Tankstelle. Das ist auch eine gute Tankstelle, eine günstige Tankstelle. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, so hoffentlich sollte ich wirklich liegen bleiben, weil, wie gesagt, ich, so tief war der bei mir noch nie. Da habe ich mir gedacht, wenn ich liegen bleibe, dann bitte Ortseingang, wo die Tankstelle ist. Weil da ist nämlich ein äh, Bekannter von uns, der hat eine Werkstatt. Und äh, da hätte ich dann nochmal sagen können, hier kann ich mal kurz das Auto stehen lassen, ich gehe mal kurz zur Tankstelle und hole mir einen Kanister voll mit Tank. Äh, und muss nicht irgendwo mitten in der Walachei stehen und dann vielleicht noch Polizei. Und ne, das kann man ja, äh, ja, ja in, Rech Ups, das war, in Rechnung bekommen, dass äh, das passiert, dass man liegen bleibt, weil man nicht früh genug getankt hat. Ähm, ich bin, was das angeht, leider sehr schusselig, also das Tanken. Äh, wenn ich mir vornehme zu tanken, dann muss ich es sofort machen und nicht von wegen, ja, mache ich nachher. Hatte ich nämlich gestern mal wieder. Habe gesagt, okay, äh, Einkauf reinbringen, hat ja auch was für die Truhe, Mittag kochen und dann tanken fahren. Das war mein Plan. Ja, Mittagessen kochen, ja, also Einkauf reinbringen, Mittagessen kochen, ja, aber dann, äh, tanken? Nein. Ja. 
Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Aber ich muss mir da echt mal irgendwie einen Knoten ins Taschentuch machen oder sowas. Damit ich sowas nicht vergesse. Ähm, ja. Also apropos vergessen, wo wir wieder beim nächsten Thema sind. Äh, was ich vergessen habe bei dem äh, ersten Video, also mit der Pocahontas, hinzuschreiben, wie viel Zeit äh, ich aktuell wirklich gebraucht habe für dieses Video, also für die für den Bereich von der Pocahontas. Es waren fast genau neun Stunden und drei Minuten. Ich werde das bei Pocahontas aber nochmal in die Beschreibung packen. Nur nicht jeder liest sich das ja wirklich immer durch. Und bevor ich es vergesse vielleicht wieder, ne, da haben wir es wieder, das Vergessen, dachte ich mir, ich erwähne es jetzt hier nochmal. Ähm, weil aktuell sehe ich es gut zeitlich, dass ich es schaffe, die Cinderella, die ich ja eben gerade fertig gemacht habe, also quasi gestern eigentlich, äh, zusammen mit der Jasmin hochlade. Und da ist wirklich, wenn ich nicht so viel labbele, nicht so lang wird das Video und dann könnte man das machen. Also bis zu einer Stunde finde ich es eigentlich noch okay äh, für sowas. Aber wenn das dann wieder anderthalb Stunden <lacht> wären oder was, was war das, eine Stunde zwölf oder so, das mit der Pocahontas, weil ich so viel gesammelt habe. Ähm, ja. Und dann noch eine kleine, kleine Kleinigkeit. Äh, mein YouTube-Channel wird ein Jahr alt. Am 27.02.2022 habe ich mein erstes Video hochgeladen. War ein Sonntag. <lacht> ja, ich lag da nur sonntags hoch. Außer jetzt zu, zu, zur Adventszeit, da, da habe ich mehr Videos hochgeladen. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Entweder habt ihr am Anfang dieses Videos eine kleine Sequenz. Oder aber... Ich werde am Montag vielleicht kurz live gehen. Das wäre doch was. Also wäre aber auch das erste Mal, dass ich live gehe. Habe ich bis jetzt ja noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber mein Neffe, den ich vorhin abgeholt habe, der hat das schon oft gemacht. Der hat ja seinen eigenen Channel. Und äh, der, der hat also gesagt, der würde mir da erklären, wie das funktioniert. Das ist wohl ganz einfach. Und ja, das wäre halt jetzt auch noch eine Überlegung. Ähm, kann mir aber leider keiner bei helfen, weil bis diese Überlegung äh, gebraucht wird, ist dieses Video hier schon lange hoch. <lacht> ja, das ist mir... Äh, mein Neffe und ich, wir hatten uns halt drüber unterhalten. Äh, über, über unsere YouTube-Kanäle und... Äh, da hatte er dann gefragt, wie viele Videos ich schon habe und dann habe ich ihm das gesagt und äh, dann hat er nochmal gefragt, wann hattest du dein erstes Video oben. Ja, und dann habe ich gesehen, dass es nächsten Montag ein Jahr ist. Kaum zu glauben. Also ich weiß nicht, was ich erstaunlicher finde, dass ich das wirklich schon ein Jahr mache oder dass ich es ein Jahr mache. Also wirklich äh, jeden Sonntag ein Video. Nicht irgendwie mal ausgefallen oder, oder verschoben oder so, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Äh, im, als ich meinen äh, Kanal vorgestellt habe, das erste Video mit diesen vielen Bildern, also fünf Bildern, äh, da hatte ich ja noch gesagt, so naja, es kann ja mal sein, dass ich dann ein oder zwei äh, Sonntage quasi verschiebe. Also eigentlich einen Sonntag, aber spätestens am zweiten Sonntag dann wieder ein Video mache. Äh, ist ja bis jetzt noch nicht eingetreten und äh, muss ja auch alles sagen, möchte ich auch gar nicht, weil mir macht das Spaß, jeden Sonntag ein Video oder für jeden Sonntag ein Video zu bearbeiten und hochzuladen. Ähm ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, worauf ich hinaus wollte. Und ja, 
Also wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, ich habe vergessen, was ich wirklich sagen wollte, aber ich finde das echt erstaunlich, dass das wirklich schon ein Jahr ist. Und äh, ich meine, ich habe angefangen mit vier Abonnenten, wovon ich ehrlich bin, einer mein Freund war, meine beste Freundin, dessen Mann. Ich weiß nicht, ob er die Videos sich wirklich anguckt, aber äh, zumindest hat er gesagt, er abonniert mich. Und äh, ja, die vierte Person, genau, ist mein Neffe. Genau. Ja, und so hat das angefangen und irgendwie hat mich auch eine andere YouTuberin ähm, entdeckt sozusagen und in einem ihrer Videos erwähnt. Ich habe das Video noch nicht ganz durchgeguckt gehabt. Das werde ich nach diesem Drill with me oder vielleicht gleich noch machen, da ich doch eine sehr neugierige Person bin. <lacht> Und zwar, das ist die YouTuberin äh, äh, Kraft, Craft and Wedding. Also von ihr habe ich auch schon ein paar Videos gesehen. Ähm, aber wie gesagt, das Video jetzt noch nicht zu Ende. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang sie mich da markiert hat. Aber ich bin neugierig, es herauszufinden. Äh, finden, nicht von. Und ähm, vielleicht auch, äh, weil sie ein bisschen bekannter ist oder schon sehr bekannt ist, äh, hat ja meine Abonnentenzahl ganz schön zugenommen. Herzlich willkommen, by the way. <lacht> Ja, nein, ich weiß es nicht. Äh, ich meine, ist mir jeder herzlich willkommen, nicht wahr? Achso, ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr das äh, gesehen habt, dass ich diese Daten rausgesucht habe von diesen, also beziehungsweise momentan ist es ja nur Pocker Hunters und dann jetzt diese beiden Prinzessinnen, ähm, dass ich die Erscheinungs Erscheinungsdaten, also wann es rauskam, mit in die Beschreibung genommen habe. Also ich muss das echt sagen, ich komme mir echt alt vor, wenn ich mir überlege, dass ich diese Filme als Kind gesehen habe und äh, oder, oder als junges, junge Erwachsene, was auch immer, also jetzt junge Erwachsene nicht mehr. Ähm, aber ich meine alleine, was war das? Pocahontas 1995? 1995, ne? dann war ich neun. Ich hatte ja erst im Video gesagt sieben. Ich weiß auch nicht wieso. Ich hatte irgendwie einen Rechenfehler im Kopf. Äh, weil äh, 86 geboren ist 85, nicht sieben Jahre. Das geht nicht. Äh, aber äh, das war schlecht äh, <lacht> informiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber schlecht gerechnet. Wirklich schlicht und einfach. Einfach so überschlagen im Gedanken und äh, auch passt schon, sind, je, sind sieben Jahre. Aber waren es halt nicht. <lacht> und ähm, ich muss auch gleich wieder aufhören zu sabbeln, weil ich mache schon wieder zu lange. Sind ja schon wieder 20 Minuten. Nicht, dass das Video doch noch zu lang wird. Ähm, weiß ich nicht, wenn ich so viel sabbele, dann wäre das mit dem Live-Gehen, dem Live-Painten vielleicht doch gar nicht so eine scheiß, äh, schlechte Idee. Eine schlechte Idee. Was anderes sagt man nicht. Ähm, mal schauen. Weil eigentlich würde ich schon gern was machen. Irgendwas. Aber ich, ich weiß halt nicht was. Also wie zum Beispiel zum Advent hin mein Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen in Häkchen. Ähm, ich meine, ein Jahr ist jetzt, jetzt nicht die Welt, um Gottes Willen. Es gibt ja YouTuber- die sind jetzt schon seit zehn, was weiß ich nicht, wie viele Jahren dabei. Ich meine, wüsste jetzt keinen, aber ihr wisst, was ich meine. Oder, also ich kenne eine YouTuberin, die ist jetzt das fünfte Jahr dabei. Äh, die macht so Kinderunterhaltung, sage ich jetzt mal. Die nennt sich Erfmau. Ist auch Englisch. Und das gucken meine Nichten halt gerne. Und ich auch, gebe ich zu. Weil manchmal, also die, das ist alles so überdreht. Total witzig. Und auf jeden Fall 
ähm, ein Jahr, aber was in diesem einen Jahr schon alles passiert ist, also äh, wie viele Bilder und Projekte ich abgeschlossen habe, welche Fragen man vielleicht hatte oder äh, ich habe ja auch Tipps bekommen von einigen, zum Beispiel wie ich das, äh, äh, dieses Kleben bei diesen Döschen wegkriege oder dass man dieses Kleben ganz verhindert mit diesem Tape. Ähm, also muss ich doch sagen, also bin echt erstaunt was in einem Jahr so passiert. Ähm Ach so, ja, noch ganz schnell, bevor ich wirklich jetzt äh, zu, zu lange mache. Ähm Auch dieses Thema mit dem, äh, nach, nach einem Jahr und so weiter, das könnte man ja wirklich zum Jubiläum quasi nochmal zurückkommen. Ähm und zwar bin ich gerade mittendrin dabei, ein ASMR zu machen. Jetzt habe ich schon so lange davon geredet. Äh, und dann habe ich mir gedacht, so jetzt nicht nur reden, auch machen. Und habe mir ein Bild bestellt gehabt. Äh, das ein ganz kleines Bild. Das ist 20 mal 30, nee, 30 mal 40. Ähm, und ist nur zum Üben. Ich werde das Video auf jeden Fall hochladen. Ups. Also auf jeden Fall kommt das bei mir auf einem Kanal. Ähm, aber so laut meiner Überrechnung bin ich mit diesem Bild hier noch bis mindestens Ostern beschäftigt. Äh, zumindest was das Video hochladen angeht. Und ähm, es ist wirklich sehr viel Arbeit. Ich denke mal nicht, dass das dann sofort kommen wird. Äh, ich habe jetzt das erste Feld fertig von 30. Ich habe die extra klein gemacht, damit ich mit dem Schneiden ähm, nicht so elendig lange brauche. Aber es äh, ist doch viel, viel Arbeit. Nur, äh, dass ihr es schon mal gehört habt. Äh, es wäre wirklich toll, wenn jemand sagt, so, äh, also ich habe jetzt das Kitting ab. Komplett stumm gemacht. Also ich habe kein Wort gesagt. Das Einzige, was man hört, sind wie die Diamonds in die... Äh, Schachteln hier kommen und äh, vielleicht ein Ticken von der Uhr oder sowas an der Wand. <lacht> und, äh, und das Geraschel von der Folie, genau, das hört man auch. Ja, und äh, das ist jetzt meine Frage an euch. Wenn ich dann irgendwann in ferner Zukunft dieses, dieses ASMR fertig habe, also wirklich komplett fertig, ich möchte keine Teile davon hochladen, sondern wirklich das komplette Video, äh, möchtet ihr denn mit Kitting Up und äh, Kitting Down oder hättet ihr eigentlich lieber nur gerne das Video, wie es gepainted wird? Äh, wie gesagt, ich habe es, das Kitting Up, aber das heißt ja nicht, dass ich es auch verwenden muss. Wenn da welche dabei sind, die sagen, nee, das mit dem Kitting Up, das finde ich nervig, das möchte ich gar nicht sehen. Dann kann ich das weglassen. Oder, wie ich ja jetzt seit neuestem gelernt habe, mit diesen Kapiteln bei YouTube. <lacht> ich weiß nicht, ob das der eine oder andere schon gemerkt hat. Ich habe jetzt Kapitel. Äh, ich muss die anderen, die alten Videos auch noch ein bisschen bearbeiten. Äh, das wird wahrscheinlich noch dauern. Aber, ähm, ja, hat nur ein Jahr gedauert, bis ich das rausgefunden habe, <lacht> wie das mit diesen Kapiteln funktioniert. Weil für den einen oder anderen auch bestimmt ganz toll, wenn er einfach skippen kann durchs äh, Kitting Up zum Unboxing oder was weiß ich was. Genau andersrum meine ich. Äh, ja. Wie gesagt, also ich bin ja noch am Lernen, gebe ich auch und ehrlich zu. Und äh, es macht halt auch Spaß, alles auszuprobieren. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich mir so eine Art Eröffnungsvideo quasi mache. Also so ein, so ein Opening, heißt das denn dann, glaube ich. Aber mir fehlt ehrlich gesagt noch die Idee, was. Ob ich ein Bild nehme, ein Diamond Painting Bild für den Hintergrund. Ob ich einfach irgendwas für den Hintergrund nehme. Also jetzt Gegenstände und keine Projekte. Weil ähm, ich ja auch mal andere Sachen mache, sodass wir häkeln oder, oder 
Sticken oder Stricken oder sowas in der Art. Äh, oder ob ich halt allgemein was nehme, was mit, äh, mit Hand, Handwerk zu tun hat, sag ich jetzt mal so. Irgendwas, irgendwas, ob ich eine Mischung aus Projekten nehme, die ich gemacht habe. Jetzt sag ich mal, doch irgendwo gerade noch ein U. So, ich denke, ich habe sie alle, die U's. Ne, da ist noch eins. Ja, äh, ja. Gut, jetzt habe ich doch wieder mehr gesammelt, als ich eigentlich wollte. Da also sind noch zwei U's. Und äh, ich mache mir einen Kopf und berate mich mit meinem Schatzi. Äh, ja, was er meint, ob er eine Idee hat. Weil wie gesagt, das mit dem Live-Gehen, das Problem ist ja, ich habe keine Ahnung, wie ich nächste Woche arbeite. Ich weiß, das bringt jetzt alles nichts. Weil entweder ist es am Anfang des Videos passiert oder äh, halt in Häkchen morgen am 27.02. Ähm, das heißt, darauf reagieren könnt ihr sowieso nicht mehr. Und wenn es so ist, dass ich Spätschicht habe, dann würde ich das ja auch morgens machen mit dem Live-Gehen. Dann müssen ja die meisten arbeiten. Weil meine Spätschicht würde dann bis um 8.30 Uhr gehen und dann bin ich um 9 Uhr etwa hier und dann noch ein Video drehen. Äh, ich weiß nicht. Obwohl Schatzi hat Nachtschicht nächste Woche, dann hätte ich Ruhe. Also keiner, der dazwischen blöckt. Ohne es böse zu meinen Schatzi. <lacht> er ist nicht da, aber falls er das Video sieht, beziehungsweise diese Stelle. <lacht> ja, wie gesagt, ich muss mir da mal ein bisschen Kopf machen. Äh, weil es ist einfach für mich was Schönes, so das erste Jubiläum, der erste Jahrestag sozusagen. Und ich würde euch auch gerne eine kleine Freude machen, wenn das geht. Ja, wie gesagt, muss ich mir was überlegen. Dann also wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der weiteren äh, Prinzessin Jasmin, die Timelapse.
So, da ist auch schon die dritte per äh, Prinzessin fertig, die Jasmin. Ähm, also ich muss ganz schön sagen, obwohl gerade in dem letzten Feld so fürchterlich viel Konfetti war, bin ich doch mit insgesamt 9 Stunden und 16 Minuten gar nicht so viel langsamer gewesen als bei den anderen beiden Prinzessinnen. Jo. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, mir ist nichts eingefallen, was ich morgen machen könnte. Ähm, vielleicht werde ich das irgendwann nachholen. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee. Irgendwie. Oder ob bitte sagt, ja, auch das mit dem Live, das könntest du trotzdem mal machen. Ähm, wie gesagt, abgeneigt wäre ich nicht. Äh, ich muss mir halt überlegen, über was ich rede. <lacht> Juti, dann äh, danke fürs Zuschauen. Schön, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann spätestens nächsten Sonntag. Tschüss.